Hello students, how are you? I hope you all are fine and welcome to Navnidhi International School online video platform. So dear students, in previous part we studied uh, about the real numbers and here and the rational numbers. So here we will uh, study about the irrational number. In 9th standard you have already studied about the irrational number. Okay? What do you mean by irrational number? Before knowing about the irrational number you have to know about the rational number at first. Okay? What do you mean by rational number? Rational number is in the P upon Q form. Okay? Where Q not equal to 0. जहाँ पे हमको जो डिनोमिनेटर है जीरो नहीं होना चाहिए और वो P upon Q form में रहना चाहिए That is rational number. But what do you mean by irrational? Just contrary to the rational number. जो रेशनल नंबर का अपोजिट होती है उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर यानी द इरेशनल नंबर इज द नंबर हु डज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू जो पी अपन क्यू फॉर्म में नहीं है सो थियोरियम 1.3 ओके एट फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द थियर पॉइंट थियोरियम 1.3 उसके बाद हम आगे कवर करेंगे लेट P B A P B A प्राइम नंबर अगर दी हम P को एक प्राइम नंबर लेंगे इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर अगर दी हम P A स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P डिवाइड्स A अगर दी आपको P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आपको P जो है वो A को डिवाइड करेगा वेर A इज ए पॉजिटिव इंटीजियर जहां आपको A जो है वो पॉजिटिव इंटीजियर होगा ठीक है सो ये था आपका थियोरियम 1.3, ये आपको माइंड में रखना है ठीक है इन द नेक्स्ट वी विल यूज दिस फॉर्मूला इन द थियोरियम 1.4, पॉइंट फोर सो नाउ वी विल कवर थियोरियम 1.4, वी हैव टू प्रूव रूट टू इज इरेशनल हमें ये प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है ठीक है सो टू प्रूव इरेशनल नंबर एट फर्स्ट ओके हमें रूट टू को रेशनल नंबर हम उसको एज्यूम करेंगे लेट अस एज्यूम एज्यूम ओके टू द कंट्रारी That root टू is a rational. हमें contrary में just opposite में irrational का opposite आपका rational होती है इसीलिए हम assume करके root टू को rational number ले लेंगे माना माना कि root टू is a rational number. Okay, a rational number का हमारा form क्या होता है P upon Q form होती है So we can find integers P and A Q. सच दैट रूट टू इज इक्वल टू पी अपन क्यू हमें एक इंटीजियर दो लेंगे जिसमें रूट टू इज इक्वल टू पी अपन क्यू होगा क्योंकि हमने रूट टू को पी अपन क्यू फॉर्म में लिया है मतलब रेशनल नंबर लिया है ठीक है सपोज पी एंड क्यू हाफ कॉमन फैक्टर टू गेट रूट टू इज इक्वल टू ए अपन बी ठीक है तो हमें क्या करना है सपोज P and Q have common factor. इन दोनों का एक common factor होती है ठीक है जिसमें to get root टू is equal to a upon b. तो हमें root टू को a upon b ले लिया जिसमें a और b का common factor वन के अलावा नहीं है That means where a and b are co primes. हम a और b को co prime number ले लेंगे और co prime number आप अर्लियर क्लास में यानी लोअर क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे यू ऑलरेडी नो अबाउट यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट द को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर मीन्स क्या होती है जिमी के कॉमन फैक्टर वन और इट्स के अलावा कोई नहीं होता है जिसके ठीक है वन के अलावा वन के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होती है 
जैसे कि थ्री एंड फाइव अब थ्री एंड फाइव का कॉमन फैक्टर क्या होती है वन ही है वन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है जैसे फाइव एंड सेवन या फोर एंड फाइव फोर एंड फाइव का भी कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई नहीं है तो हमें इन दोनों को प्राइम नंबर लेंगे ठीक है सो यहाँ पे रूट टू इज इक्वल टू ए अपन बी लिया एंड ए एंड बी आर दो को प्राइम्स लिया है जिसमें अगर हम बी को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं इक्वेशन के रूल को फॉलो करते हुए बी को हम ये लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे बनेगा बी रूट टू इज इक्वल टू ए बी रूट टू इज इक्वल टू ए स्क्वेरिंग ऑन बोथ साइड अब हम क्या करेंगे दोनों को स्क्वेयर करा देंगे ठीक है स्क्वेरिंग ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड में हम स्क्वेयर करेंगे एंड रीअरेंजिंग वी गेट टू बी स्क्वेयर अगर भी हम बी रूट को स्क्वेयर कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल बी रूट टू बी रूट टू को हम स्क्वेयर करेंगे तो दैट मीन्स b इंटू बी एंड रूट टू एंड रूट टू तो रूट टू एंड रूट टू इज इक्वल टू टू एंड बी इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर वी विल फाइंड हियर टू बी स्क्वेयर टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर आपका आएगा ए स्क्वेयर ठीक है सो टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर देन टू डिवाइड ए स्क्वेयर अगर जब आपको टू बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर हुआ तो ये जो टू है ना नीचे आ जाएगा है कि नहीं बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपन टू दैट मीन्स हमें ये कंक्लूड इधर किया कि जो ये टू है ना ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है टू डिवाइड ए स्क्वेयर देन अगर ये टू ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो हमने वन पॉइंट थ्री जो थियरियम है वहां पर हमने ये प्रूव किया था कि टू डिवाइड ए अगर दी टू ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा कोई भी अगर दी नंबर पॉजिटिव इंटीजर अगर दी ए स्क्वायर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वही नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा यानी टू ए को भी डिवाइड करेगा ठीक है ये हमने प्रूव किया देन सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू टू सी यहाँ पे सी जो है ना कोई भी एक इंटीजियर हम ले लेंगे और आपने सपोज यानी एज्यूम करके हमने ए इज इक्वल टू टू सी ले लेंगे ठीक है देन फॉर सम इंटीजियर सी सो सब्सटीट्यूटिंग फॉर ए अब हमें ए के जगह पर वी गेट टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर तो ए के जगह पर हमने जो टू सी लिया है यहाँ पे हमने जो प्रूव कर चुके हैं कि टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर के जगह पर टू सी लगाना है समझे कि भी ए इज इक्वल टू हमने टू सी लिया है तो ए स्क्वायर के जगह पर हमें टू सी अगर करेंगे तो टू सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर देन टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर ठीक है यहाँ पे आपको था ना टू बी स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे प्रूव करके चेक करता हूँ 2b बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू का होल स्क्वायर क्योंकि हमने a के जगह पर ये जो a के जगह पर हमने c ले लिया है ठीक है 2c लिया है a इज इक्वल टू टू तो ये हमने 2c का होल स्क्वायर करेंगे देर फोर टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर तो हमने ये प्रूव किया 2b बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर ठीक है सो दैट इज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू सी स्क्वेयर है ना अगर यदि हम टू को इस साइड में ले लेते हैं तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू नीचे डिवाइड हो जाएगा एंड नीचे अगर डिवाइड होती है तो टू को फोर में कट कर देंगे तो टू सी स्क्वेयर आ जाएगा ठीक है आप इसको रफ वर्क कर सकते हो ठीक है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू स्क्वेयर देन दिस मीन्स दैट टू डिवाइड बी स्क्वेयर अगर यदि आपको बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू सी स्क्वेयर हुआ है तो टू इस साइड में अगर आ जाएगा टू डिवाइड बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर को टू डिवाइड करता है अगर बी स्क्वायर को टू डिवाइड करता है एंड सो टू डिवाइड बी क्योंकि हमने 1.3 पॉइंट थ्री थियोरियो में अगेन पढ़ा था ठीक है कि नहीं सो ए एंड बी हैव एटलीस्ट टू एज ए कॉमन फैक्टर 
अगर दिया को टू ए को डिवाइड किया और टू बी को डिवाइड किया तो ए और बी का कम से कम टू तो कॉमन फैक्टर होगा ना क्योंकि दोनों टू ए को भी डिवाइड किया यार यहाँ पे टू बी को भी डिवाइड किया तो ए एंड बी दोनों का कॉमन फैक्टर आपको कम से कम तो टू पक्का होगा ठीक है जो हमने इधर प्रूव किया सो टू एज ए कॉमन फैक्टर लेकिन लेकिन बट हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने एजुमसन क्या लिया था कि रूट टू इज ए रेशनल नंबर है ना बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्टर फैक्ट दैट ए एंड हा एंड बी हा कॉमन फैक्टर अदर देन वन क्योंकि हमने लिया था कि ए एंड बी आर को प्राइम अब को प्राइम का मीन्स क्या होती है कि जो वन ही उसका कॉमन फैक्टर होगा लेकिन हमने इधर टू को भी हमने लेके आ गया कि दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर टू भी होगा ठीक है अब वन के अलावा अगर दी टू फैक्टर हो जाता है कॉमन फैक्टर हो जाता है तो वो रेशनल नंबर होगा ठीक है कि नहीं कॉमन फैक्टर देन दिस कंट्राडिक्शन हाज ओके अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट ऑब्जेक्शन द रूट टू इज ए रेशनल अब ये सारे जो प्रॉब्लम हमने प्रूव किया ये इनकरेक्ट क्यों हो गया ओके okay, हमने तो इधर को प्राइम लिया था लेकिन जब हम प्रूव करते करते गया तो इसमें आपका कॉमन फैक्टर टू आ गया ठीक है कि नहीं दैट मीन्स ये हमारा को प्राइम नंबर हुआ नहीं और ये सब हमारा प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिया था कि रूट टू इज ए रेशनल नंबर अगर यदि हम रूट टू को रेशनल नंबर नहीं लेते तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रूव है ना वो करेक्ट आ जाता क्योंकि रूट टू हमारा रेशनल नंबर नहीं है और यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे सो वी कैन कंक्लूड दैट रूट टू इज ए इरेशनल ओके तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके इन एग्जाम इट विल इट मस्ट इट विल इट कम्स ओके मैनी टाइम्स तो दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस दिस सम्स अगेन एंड अगेन ओके एंड योर नोटबुक ट्राई टू डू अदर सम्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी फॉर्दर